Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazlina dan pada hari ini saya akan uh, berkongsi bersama anda bagaimana untuk menggunakan Zappa. First of all, you type pada web browser anda Zapworks. Okay, dan kita cari Zapworks uh, Studio. Okay, so pilih yang ini Zapworks Create Your Own Augmented Reality Experiences. So, kita akan dapat paparan ni. Dan untuk um, the first timer yang baru nak sign up, you boleh sign up melalui free trial. Di mana the free trial tu akan beri anda uh, 30 hari ya, untuk membangunkan uh, kandungan dalam Zapworks anda. Dan anda boleh sign up menggunakan Google, menggunakan Slack ataupun menggunakan email dan juga password yang baru. Ya, kemudian bila dah isi semua, so agree and uh, register. Kalau yang dah ada account, so just log in dekat sini. So kalau saya, saya log in dengan, uh, menggunakan Google. Okay, so kita akan dapat paparan yang ini. Okay, uh, untuk yang baru, yang free trial tersebut, uh, maksimum projek yang anda boleh buat adalah diberi 5 sahaja. Yeah? So kalau nak penambahan, you boleh buy more uh, projects di sini. Dan untuk start the projects, yeah, kita boleh klik this one, new project. Okay, macam saya, saya nak start a new project called uh, Urea uh, Cycle. So, just click nama projek tersebut. Kemudian, you boleh pilih the tools. Ada tiga tools dekat sini. Kita ada studio, kita ada designer dan kita ada widgets. Uh, studio untuk yang orang yang profesional lah. Yang untuk membangunkan uh, 3D models, uh, nya sendiri dan sebagainya. Untuk a simple yang baru amateur yang baru nak buat tu, kita boleh gunakan the designer ataupun widgets. So, hari ini saya akan gunakan the uh, widgets. Okay. So, kita klik next step. Uh, so, kita akan choose your trigger. So, choose your trigger. Dia ada dua sahaja kat sini. Kita ada zap code dan kita ada branded zap code. Tapi branded zap code ni uh, kena ni lah ya. Kena beli ni. Okay. So, kalau untuk yang biasa kita just click the zap code because this zap code uh, adalah dia digunakan oleh pelajar untuk kita scan uh, the the zap uh, the widget content. Okay. So, just click here. So, create project. So, you akan dapat yang ini. So, this one is the zap code tadi. You boleh download dan uh, beri kepada pelajar untuk dia uh, scan nanti. Just beri yang uh, this zap code sahaja. Uh, untuk create the content, you open the widgets. Okay, so kita akan dapat paparan yang ini. Kita ada beberapa uh, bahan yang boleh kita apa uh, download ataupun uh, bangunkan content widget sini kita ada kita boleh add uh, image kita boleh add uh, photo album kita boleh add uh, video ya yeah, sama ada melalui YouTube Vimeo ataupun your own video kemudian kita boleh juga add sound kita boleh uh, add contact ya yeah, kalau kita nak pelajar contact uh, kita dan sebagainya kita boleh uh, post your uh, contact here Kemudian kita ada calendar event. ya. Yeah. Uh, yang ini adalah apabila kalau kita ada program ataupun uh, aktiviti yang perlu uh, pelajar ketahui. So, kita boleh masukkan dalam this calendar event. Uh, dan kemudian this web link juga kita boleh add uh, untuk pelajar. Kalau kita nak minta pelajar membaca uh, pada satu-satu web, kita boleh uh, Masukkanlah ya, web link tersebut. Okay, so yang di bawah ni pula kita ada upload center image. Ha, yang ini adalah uh, untuk kita uh, letakkan image. Kalau kita nak letakkan image uh, pada tengah-tengah widget kita. ya, So kita boleh upload. So contohnya dekat sini. Saya upload just simple ones. Ya, kita ada dah kita punya uh, uh, image tersebut. So image tu perlulah dalam bentuk JPEG ataupun uh, PNG. Uh, so, saya ada dekat sini. Just uh, drag sahaja. Okay. So, just drag di sini. So, kita akan dapat uh, dia ni. Okay. So, tunggu dia zapifying dahulu. Okay. So, kita dah ada kita punya uh, center image. Eh. Kemudian, this one is the zap code tadi. So, kita boleh uh, download. Ya. Uh, satu lagi, kita juga boleh tukar the zap code ini ya, menggunakan this pick color punya ni. Ya. So, dia ada macam-macam color. So, you boleh tukar the color of your uh, zap code. Okay. 
Kemudian kita juga boleh add background sound. Ya, contoh dekat sini. Katakanlah kita nak uh, apa? Kita nak masuk ke background sound. So just upload. Ataupun kalau kat sini saya dah ada dah. So saya just uh, masukkan. So you boleh preview you punya background sound. Okay, okay, dah menarik. Okay, uh, bolehlah ya. Kalau tak nak, kita boleh just cancel here. Okay. Uh, kemudian kita juga ada di sini. This is tips. Eh? Next, uh, tips tips yang diberi uh, untuk kita jadikan kita punya widget lebih uh, menarik. So kalau tak nak kita berjas uh, tutup. Okay. Uh, so kita boleh mulakan uh, membangunkan kandungan dalam widget kita. Okay, so contohnya kalau kita nak masukkan image, so just click image here, so upload, ya. Yeah. kalau kita dah ada image kat sini, so you just pilih sahaja, so kalau tak ada, you boleh uh, upload image, yeah. image tu mestilah dalam bentuk PNG ataupun uh, G, uh, JP. Okay, so kalau kat sini kita dah ada image, so kalau kita nak tukar nama image pun, kita boleh tukar sebab yang ini akan keluar dalam kita punya widget nanti ya the the names ya itu ya so dia boleh kat sini so kalau kita tak suka kita boleh delete dan kita boleh tambah uh, image so kita boleh juga tambah banyak image dekat sini ya okey so untuk photo album pula ya contohnya kat sini photo album ni okey untuk photo album kita boleh masukkan gambar-gambar kalau kita ada kita boleh masukkan kat situ ataupun satu lagi kita juga boleh masukkan lecture notes kita sebenarnya ke dalam uh, this uh, melalui this photo album bagaimana okey nanti okey so contoh dekat sini saya ada saya punya uh, lecture notes untuk urea cycle so saya ada 5 slides kat sini sudah so, sedia kat sini so apa yang perlu kita lakukan adalah kita convert this slides Ya, yeah, into ya yeah, save as, okay, dalam bentuk apa yang kita panggil sebagai JPEG ataupun PNG, ya yeah, JPEG ataupun PNG. Contohnya uh, PNG, ya, yeah, dia akan keluar. All slides just this one dan cancel. So kita klik kepada all slides sebab kita nak letakkan semua uh, slide. Okay, so all slides. So, just click. Okay. Okay, so kita ada kita punya. Uh, so, kita dah tukarkan slides kita tadi kepada bentuk uh, JPEG ataupun PNG. So, kita just uploadkan kita punya slide ini ke dalam widget. Okay, so ada kat sini semua. Okay, so just you selected images. So kita dah ada kat sini. So kita juga boleh tukarkan no, uh, nama uh, file kita ni. So ini kita bagi lecture notes. Go instead of a photo album. Kemudian kalau kita tengok dekat dalam kita punya uh, photo album ni kita dapati bahawa slide tu uh, bercampur-campur. Dia tidak mengikut turutan yang sebenarnya. So kita boleh uh, just drag dekat sini untuk ikut uh, turutan. Okay. Because nanti bila kita buka widgets nanti dia akan keluar yang first kali yang ni ikut turutan lah. Ya, kalau kita tak ikut turutan dia akan keluar uh, um, macam-macam lah ya. Kat situ. Okay. Kemudian kita juga boleh upload kita punya uh, video. Uh, so kita ada tiga cara kat sini melalui YouTube, upload ataupun uh, Vimeo. So upload uh, your own. So katakan uh, kita ada kita punya own video. So kita boleh masukkan. Ya. Yeah. Contohnya kat sini saya ada video untuk Urea Cycle. So kita just upload kat sini. Drag sahaja. Okay, so kita dah ada video kat sini. So kita tukar nom, uh, nama video tersebut. So kita tukar Yuria Cycle. Okay, so kalau kita tak suka kita boleh delete ataupun edit kita nak tukar uh, the video. So kita juga boleh masukkan many videos ke dalam our widget. Okay, uh, kalau kita gunakan uh, untuk upload the YouTube. So YouTube you perlu ada... Uh, the the URL of the uh, video tersebut. 
So contohnya kat sini saya dah cari untuk urea cycle. So just paste the URL. So you akan dapat the video tersebut. Yeah, make sure it's semua sama. So use this video. Okay. So kalau you tak nak tukar dia punya uh, nama pun tak apa. Ya, yeah, kat sini. Uh, ataupun you boleh gunakan Vimeo jugalah untuk you uh, upload your uh, video kat sini. Kemudian kita juga boleh add sound. Uh, kita boleh uh, apa? add contact number. Yeah. So contact ni adalah kalau kita nak minta pelajar untuk hubungi kita kalau ada masalah dan sebagainya. So just uh, isi maklumat ni. Okay, so kalau kita nak masuk ke email saja, so kita uh, tulis email saja lah. Okay. okay, so just uh, create contact. So dia akan createkan contact dekat situ. Atau kita nak tukar kat sini contact me katakan. Okay, kemudian kalau kita nak uh, letak calendar event pun boleh. Ya. Yeah. So, just masukkan all this maklumat. So, create event. Kemudian kita ada web link juga. Web link kalau kita nak uh, add a web page ya untuk kita punya uh, widget ni. So, kalau untuk web page, ya, just uh, click ataupun paste the uh, link, the uh, URL of the web page. Ya, kita boleh buka sini. Uh, kemudian kita boleh generate a screenshot ataupun kita boleh upload custom image. So, kalau kita ada custom image, ya, contoh kat sini. So, just upload the image. Okay, kemudian create the web link. So, kita dah ada kat sini. Okay, so kalau kita dah puas hati dengan semua ni. So, just click preview. Ya, untuk preview kita punya uh, widget content. Ya. So, minta uh, so kita, kita ni lah ya. Uh, untuk preview, so you just scan ni. Uh, so make sure kita dah ada the Zappa apps ya, ke dalam kita punya mobile dan sebagainya untuk kita uh, scan this Zap code. So sebagai contoh, uh, this is what we have created ya, dalam kita punya uh, widget untuk Yuria Cycle. Okay. So kalau kita dah puas hati dengan semuanya, so kita boleh klik publish kat sini. Okay. So bila publish tu, ya, yeah, kita boleh uh, beri the zip code kepada pelajar dan pelajar boleh uh, masuk dan ambil all the contents di dalam kita punya uh, widget tersebut. Okay. Uh, dan untuk um, bila kita publish sebenarnya kita juga boleh uh, edit lagi, ya, yeah. edit lagi. Kemudian tekan uh, bila kita dah edit, kita nak tukar mana-mana, kita nak delete mana-mana dan sebagainya. Uh, lepas tu kita boleh tekan balik publish. So, uh, content dia akan uh, berbeza lah ya, kalau ada penambahbaikan dan sebagainya. So, itu sahaja berkenaan dengan Zappa uh, widget. So, kalau ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan, bolehlah menghubungi saya. Dan selepas ini, saya akan buat satu lagi video uh, untuk menjelaskan uh, bagaimana untuk menggunakan uh, Zappa uh, Designer. So, selamat mencuba semua dan terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.